मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री अनुराग ठाकुर जी सेक्रेटरीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस पैकेज ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैख करोड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे द फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू शेयर द डिटेल्स ऑफ द पैकेज अंडर मिशन आत्मनिर्भर भारत फर्स्ट द ऑनरेबल एफ एम एंड एम ओ एस विल ब्रीफ देन वी विल टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम यू over to finance minister Good afternoon. Can you hear me with my mask, or should I remove it? Are you okay? It's better now. Good afternoon. I'm sure all of you will have. Uh, heard the honorable prime minister speak last night to the nation he laid out a vision a comprehensive vision and that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society and these discussions were held at various levels at with various ministries and also gradually taken up to the level of the prime minister's office and the prime minister himself has been spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package that's being given to the country essentially this is to spur growth and to build a very self reliant india and that's where this whole initiative is called as atmanirbhar bharat abhiyan and the word atmanirbhar india is the one which you will be hearing me say quite often i know coming from south india a lot of people wondered what it actually meant so for their benefit i'll just say what it means in uh, the four languages subject of course to perfectionist corrections suya sarbu bharatam in tamil suya aadharit in telugu suyam aasarittan in malayalam and swayam alam avalambitta in kannada subject to correction it may not be the perfect translation but something to take it closer to what it means so atmanirbhar bharat is what we are talking about and you heard the prime minister clearly say that this is going to be resting on five important pillars five important pillars the economy infrastructure technology driven systems demography and demand so if these are the five pillars on which we are trying to build atmanirbhar bharat the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of in today's language factors of production all of us know that we've been hearing it land labor capital and enterprise today we recast it say it the same way but then essentially 
referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharata focus, therefore, would be on those factors of production which are land labor, liquidity, and law. So essentially, it addresses issues of ease of doing businesses, ease of doing, uh, you know, uh, compliance and regulations being due diligence observed, and so on. And in this, the intention is to build brands. Intention is also to take local brands, local brands, and build them to a global level. So there is a global value chain integration also as a part of this vision which the Prime Minister has uh, put before us. Certainly when he says Atmanirbhar Bharat, it is not to look inwards and cut India to become an isolationist country. It certainly talks about a confident India which can rest on its strengths and also be able to contribute to the globe. The way in which the Prime Minister rightly pointed out, the production of PPE and masks and uh, also ventilators to an extent has rapidly grown within these 40 days. We have the cap capability, we have the enterprise to build such capabilities and help the world with it. And therefore, India shall continue contributing to the globe. Uh, you've also been seeing, I'm moving away from Prime Minister's last night's speech, you've been seeing that the government being led by Prime Minister Modi, even in 2014-19, regime was a listening, was a sensitive, and also was a responding government. And that is why I list before you the various reform-driven steps which have been successfully taken. It's important for us to recall that now. Even as we talk about building a new India, building an India which is going to be Atmanirbhar, if I were to group them into different categories and list out what has been done by this government, even in between 2014 and 19, if you were to talk about the poor, we had the DBT-based reforms, based on which today, as we look at the migrants, look at the poor, look at the lockdown in their lives and the impact it has made in their lives, the DBT enabled us to directly put money into their accounts and they didn't even have to go to the bank to collect it. The bank mitras were able to come and deliver the money and therefore that reform based on Jandan accounts, based on Aadhaar and based on mobile technology has brought a revolution in this country which many countries do recall now and many of them are not able to do it although India is able to do it. So for the poor, the DBT, the micro-insurance schemes, PM Awaz Yojana, Ujwala Yojana, again something which has made it possible for people to have free cooking gas in the last three months. It wouldn't have been possible to reach out to the poor to have their cooking gas given unless the Ujwala scheme was so successfully implemented. Swachh Bharat Abhiyan and Aishman Bharat. And therefore, for the poor, during the last tenure, the several schemes which benefited were all reform-driven. If I were to talk about agriculture in the same spirit, PM Fasal Bhima Yojana, PM Kisan Yojana, which again has come off handy, that we were able to front-load the money to the Kisan during this lockdown. Otherwise, it wouldn't have been possible. Creating new fisheries department, Krishi Sinchai Yojana, we're all aimed at bringing reform in agriculture. Similarly, talking of business and also trying to bring in better business environment. PSB cleanups happen, public sector banks clean up after a heavy load of phone banking resulting in NPAs. Public sector banks recapitalization, FDI liberalization, ease of doing business reforms, which were taken down to the third level of administration governance, IBC reforms, GST reforms, and today because of the GST reforms you're able to see what impact lockdown is having on small and 
medium businesses. And finally, reforms in other areas, very quickly to recall, National Highway Authority, the TOT plans, the airport privatizations, power sector reforms, which resulted in India becoming a power surplus country from shortages always. 175 gigawatts of solar targets out of 86 gigawatt has already been achieved out of that number. And cleaning up of the coal mine sector. These are all things which I would want to recall here before we talk about what we are offering in the Atmanirbhar Bharat. This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister has always been on the side of reform, reform for better living in this country, ease of living in this country. Namaskar. COVID-19 mein देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के शिष्यवी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग आज वो आत्म भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे यहां तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयां तक पहुंचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है यही नहीं सबसे पहले कोविड नाइन्टीन को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े उसको कोई दुख तकलीफ ना हो और एक लाख सत्तर हजार करोड़ का यह पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था और यही नहीं कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रहना जाएं तो उसकी भी छूट तीन महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया फिर आरबीआई के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला देश के करोड़ों लोगों को तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है तो उसके पांच स्तंभ की उन्होंने बात की है फाइव पिलर्स की बात की है जिसके विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो और यही नहीं हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्वगुरु बना सके उस लायक हम बनाए वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जो का माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले छह वर्षों का दिया है मैं यही कहूंगा बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है 
और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसकी विस्तार में हम लोग जानकारी दें तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स छह वर्ष भी होती रही अब भी होगी जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा ब्रॉडली एक्सप्लेन अबाउट द रिफॉर्म स्टेप्स विच वे टेकन ड्यूरिंग द प्रीवियस 14 to 19 tenure of this government and after the 2019 elections the july budget was presented post that immediately in this very hall we met several times over several fortnights when we had to respond to the call of the hour the need of uh, need which was felt by the smes and many others and all this only to underline the fact that you are speaking with a sensitive a responsive and a government which believes in consultation so then after that the budget of february 2020 was presented but soon after came corona and after uh, the parliament session was concluded within hours of the announcement of the lockdown the pm garib kalyan package was announced about which mos has briefly referred the numbers are something which are worth recalling here because we are going to have to build on that 52606 crores into dbt account of 41 crore bank account holders the jandan account holders 18000 crore worth grain and pulse transfers happened in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed costing 69 crores uh to sorry to 69 crore account pass, um ration card holders 71738 metric tons of uh pulses have been distributed to 6.25 crore card holders aside from this non card holders have also been distributed grains and i mentioned a, go, a minute ago about the wujwala scheme which helps help distribution of free cylinders divyang and old age pensioners have all been also given assistance so after the lockdown within a couple of hours meaning within a day or two we came with that announcement of the garib kalyan uh, package with that there was also a compliance and also due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance could come in beginning today i come over to speaking about today beginning today for the next few days i shall be coming with this entire theme before you to put out the details of the vision which pbm has put forth yesterday so pm's vision for a self reliant india will we will come with the details in various tranches beginning today and we shall not forget in each of the tranches that we are talking about that we do have a responsibility towards the poor of this country towards the needy of the country towards the migrant workers of this country the divyang and the aged so the the, the transfers will of course be for all our convenience suitably bringing grouped items which have some correlation alongside you also had the reserve bank of india coming up with a lot of uh, liquidity infusion about which the data which will be shared with you all will go into greater detail about the quantum that they came up with the ltros and the tltros i'm not getting into it so that you'll get the data but we are not going into it we also ensured the revenue secretary is here we also ensured that 18000 crores of refunds through a special drive were given for all the income tax uh, taxpayers drawback were also given the payments 
So the intention being liquidity should be in the hands of the people. Uh, for all those who have up to 5 lakhs of refund dues, we cleared it. 14 lakh taxpayers have benefited because of that. So with that said, today the tranche has about 15 different measures, 15 different measures, six of which, which pertain to the micro, small and medium enterprises. Kutir lagu udyog ke liye, che aise kadam hum utayenge. Two relate to the employee in, Employees Provident Fund. Two relate to the NBFCs, Housing Finance, Finance Corporations, and the MFIs, Microfinance Institutions. One relates to DISCOMs, one relates to contractors, one relates to real estate, and three are tax measures that we have taken. So I'll get into the detail of today's uh, tranche of announcements. I said there are six major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan or 100 crores whose turnover is will benefit from this. These loans will have a four-year tenor and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over uh, as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया पिछले महीने भी और इस महीने भी इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध विधवा दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए 5-500 रुपए हजार रुपए उनको टोटल डाला गया इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में तीनों महीने एक-एक सिलेंडर देने की बात हुई थी जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए यहां तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है आम आदमी की बात है कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए घर से बाहर नहीं जाते थे तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी तीन महीने आगे बढ़ाया गया जिससे उसको लाभ मिला है आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है जिससे पूरे देश को लाभ मिला है और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है
केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की जरूरत पड़ी तो उसको किया है एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग जो है इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी इन सब के लिए क्या किया जाए ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये जो हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है कुटीर उद्योग है गृह उद्योग है इन सब का एक बहुत महत्व है 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन तीन लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी चार वर्ष की होगी और पहले बारह महीने यानी कि पहला एक वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और चार वर्ष के लिए उनको ये ऋण दिया जाएगा तो तीन लाख करोड़ रुपए का ये ऋण ये हमने बगैर किसी गारंटी बगैर किसी कोलेट्रल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन which is about a 20000 crore subordinate debt proposition which we are bringing if the earlier one which was just now explained by the mos was for standard msmes who because of lockdown couldn't move forward because they didn't have money they didn't have cash coming in so for buying raw materials or paying the wages if they had a problem you had that emergency credit line which we spoke about just a minute ago now i come to talking about subordinate debt through which we want to infuse about 20000 crores these are meant for stressed msmes so if you are providing for the standard you are now providing for the stressed msmes now the stressed msmes do have a problem of equity so for them through a subordinate debt provision we want to provide about 20000 crore liquidity 2 lakh msmes are likely to benefit from this the functioning of the msmes which are npa or are stressed all of them will be eligible for this subordinate debt based scheme npas or stressed msmes will all be eligible for this the government will be providing about a 4000 crore as the uh, as its contribution to the cgt me mse the credit guarantee trust and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks as a result of which stressed and npa msmes will immediately benefit tanav mein jo sooksham lagu madhyam udyog ya kutir ya gruh udyog hai उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में बीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके और इसमें भी लगभग दो लाख से ज्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये बीस हजार करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा द नेक्स्ट ऑफ द एमएसएमई लिंक्ड स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग दिस दिस इज द थर्ड देयर इज अ फंड ऑफ फंड बीइंग क्रिएटेड फॉर इन्फ्यूजिंग अबाउट फिफ्टी थाउजेंड करोड़ as equity into the msmes this will benefit those msmes who have the potential and who are viable 
So we spoke about those who are standard. We spoke about those who are NPAs and stressed. Now I'm talking about MSMEs who may be doing viable business and who need hand-holding because of the situation thanks to the COVID. So this fund of fund with a corpus of 10,000 crores through mother fund and daughter fund framework will be able to provide the growth potential MSMEs greater support and this we think will help MSMEs to expand their capacities and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose. जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं विस्तार करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की अक्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से पचास हजार करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी ये हम करने जा रहे हैं इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा नेक्स्ट वन इज समथिंग विच ऑल ऑफ एस हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एम एस एम ई आई एम श्योर यू हर्ड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज दैट दिस डिस्कशन हैज बीन गोइंग ऑन we have now come to a stage where we can happily announce that the definition being changed is being changed in favor of the msmes because there was always this fear in very successful msmes also that if they outgrow the size of what is defined as an msme they lose the benefits that they get as an msme itself so outgrowing this definition meant outgrowing and going out of receiving benefits therefore msmes preferred to remain within the definition rather than grow now what we are coming with is a change in the definition of msme so that they need not worry about growing in size they will still be able to get quite a lot of benefits which otherwise as an msme they had got so now how do we change it I told you why we are changing the definition. How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. And then I'll come to the amounts which is shown in the chart there. but the idea is even with an increased investment you'll still be defined only as an msme you shall not get out of the benefit which is given to you as an msme second is additional criteria to define an msme is being brought in and that criteria is based on turnover so that is being brought in newly now earlier it was only investment size now investment size and or additional turnover size is being brought in and earlier the distinction which prevailed between manufacturing unit and therefore their definition was on slightly different account service units their definition was on slightly different criteria now that differentiation between manufacturing and service msme are being removed manufacturing msme or service based msme shall all be defined similarly and then therefore the chart that is there before you will tell you what was earlier and what is now what was earlier defined with an investment of 25 lakh as micro unit will now have investment allowed till 1 crore so they'll still be called a micro unit even if the investment is up to 1 crore now in that service investments of 10 lakhs were called as micro earlier now because the distinction is removed service also will have the benefit of being called a micro unit even if the investment is 1 crore over and above it i did say 
that in addition to investment as a definitional criteria, we are bringing in the criteria of turnover also. So now your investment can be up to 1 crore and your turnover can be up to 5 crore. You shall be called as micro. This or that. Your investment can be 1 crore and your turnover can be 5 crore, up to 5 crore, you will be micro enterprise. And so on. So small will be up to 5 crore uh, manufacturing enterprise. Services was up to 2 crore. Now the definition is changed to 10 crores and 50 crores. Investment and turnover. And so on. The table explains it. Suksham Lagu Madhyam Udhyog Mein Iski Paribhasha Mein Kam Dehlij Hone Ke Karen Ye Lagatar Sankat Rehta Tha Ki Agar Hum Is Se Bahar Jayenge To Hume Jo Hamare Benefits Milte Hain Laab Milte Hain Us Se Haad Dhona Padega Aur Yehi Karen Tha Ki Hamare Kutir Suksham Lagu Udhyog Kabhi Bada Banne Ka Sapna Nahi Dekhte Thay Aur Sapna Dekhte Bhi Thay To Ye Jo सीमा इसके लिए रखी गई थी कम दहलीज थी इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे वर्षों लंबित मांग है वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं चौथी बार एमपी बन गया कब से शुरू हो रही आज तक वही मांग है मैं धन्यवाद दूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा और सर्विस एंटरप्राइजेस जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया ही गया है साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है तो एक करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो पांच करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा स्मॉल वाले के लिए दस करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है एक और बैंकों का हाथ पकड़ना पैसा देना दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है आई मूव टू दिफ्थ स्टेप इन दस आई सेट टोटल सिक्स मेजर्स अनाउंस टूडे ऑफ द सिक्स दिफ्थ वन इज that for garment procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route. Meaning, global tenders will be disallowed in garment procurement for tenders up to 200 crores. Why is this being done? Majority of the MSMEs in India were unable to supply those big mother units, as you may call, big large uh, companies, who they were serving all the while. Suddenly the conditions became, based on the global tenders, unmatchable by our MSMEs. So they were disqualified from supplying to companies for whom they actually grew as ancillary units. As a result, Many of our MSMEs were not anymore able to participate in supplying products to many of these large units. So by bringing this condition now, 
we are saying for global tenders worth 200 crores or less particularly for garment procurement they need not be global tenders at all so this will make msmes do their business with a lot more confidence and carry on with it self reliant india will also then be able to serve make in india because small units can now be participant in garment purchases पिछली दो स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं तीन लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया तो ये कदम उससे एक और सर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको काम जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे तो लोकल को बल लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही उसी दिशा में एक ये कदम है लोकल के लिए वोकल भी लोकल को बल भी लोकल से ग्लोबल भी तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर जो है ये दो करोड़ तक से कम वाले जो है इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है द सिक्स स्टेप टूवर्ड्स एम एस एम ईज इज पोस्ट कोविड ट्रेड फेयर एग्जीबिशन आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट so we shall ensure that e market linkage is provided across the board for all these msmes so that they are able to find their market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment and also very importantly government of india and also cpscs where there are receivables by msmes we now announce that within the next 45 days all their receivables will be cleared the cpscs and government of india will honor every msme receivable within the next 45 days isi tarah se ek bar phir kutir suksham lagu madhyam udyog ke liye ye jo chunautiyan covid 19 ke samay shuru hui कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है वो भी होगा और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके उनका शामिल होना हो प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके इसके लिए कदम उठाए जाएंगे और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स हैं सरकारी है या पी एस में है उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो ताकि उनको राहत मिल सके आई नाउ मूव टू टॉकिंग अबाउट ई पी एस यू वेयर ड्यूरिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज some measures were extended for the eps in that we had said units which have 100 workers 90% of whom are earning less than 15000 rupees will be able to draw from their epf uh, epf uh, from the funds because they needed money in their hands we have now and uh, for the 3 months the payment of epf also was given relaxation what i would now to say uh, like to say before you is a liquidity relief is being given for all epf establishments in this 12% which is paid by the employer and 12 by the employee contribution we extend the support which government of india gave for another 3 months we had given it till 
uh, uh, we had given it for March, April and May 20, up to 20, uh, May 2020. The payments were made into their eligible accounts by Government of India for March, April and May. Nearly 3.6 lakh establishments benefited from this. Liquidity relief of 2,500 crores to 72.22 lakh employees is now being proposed to be provided by extending this contribution for the next three months also. July, August, June, July and August 2020, the EPF contribution will be paid by Government of India and this shall provide 2,500 crore liquidity support. So what was given earlier for March, April and May is now being extended for another three months which will be June, July and August and therefore we shall be infusing 2,500 crore liquidity and 72.22 lakh employees will benefit from it. एक लाख सत्तर हजार करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है प्रोविडेंट फंड जो है वो 12 प्रतिशत जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12-12 परसेंट भारत सरकार देगी और ये पहले तीन महीनों के लिए हमने किया था जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले दो महीनों के लिए और इसको अगले तीन महीने और बढ़ा दिया जाएगा इसका प्रावधान भी जून जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है तीन लाख सासठ हजार ऐसी संस्थाओं के बहत्तर लाख बाईस हजार ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जब कर्मचारी का 12 परसेंट हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका बारह हिस्सा भी भारत सरकार देगी और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा द नेक्स्ट ऑन ईपीएफ अगेन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर टेक होम सैलरी फॉर द एम्प्लॉज एंड ऑल्सो टू गिव रिलीफ टू एम्प्लॉयर्स इन द पेमेंट ऑफ पी एफ फॉर दो विच हैव नॉट बीन कवर्ड एंड द अर्लियर डिस्क्रिप्शन विच इज इफ यू हैव हंड्रेड एम्प्लॉज 90% of whom are drawing less than 15,000. We announced a scheme earlier, which I'm extending for another three months. That's what was announced a minute ago. The second one in EPF now is the statutory PF contribution for those who are not covered in the earlier one. is being reduced from 12% to 10%. So for the next three months, Employers need to pay only 10% and not 12% so that they will have some more money in their hands. However, for the central public sector enterprises and for state PSUs, we will continue to pay 12%. So this reduction is not for the government. However, government employees B, employer, government employer, still pays 12%. But employees in these public sector undertakings will be given the advantage of paying only 10%. So a liquidity relief of 6,750 crores for both the employee and employer will be available for the next three months. Ekor Pravdhan Kyoki Aajke Sameh Paisa कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज़्यादा हो इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है जिनका ईपीएफ का योगदान है वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12-12 प्रतिशत से कम करके 10-10 प्रतिशत अगले तीन महीनों के लिए किया गया है इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है सेंट्रल पी एस यूज हैं पी एस सीज हैं इनके लिए 12-12 परसेंट ही रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का 
लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपया ज्यादा इनके हाथ में आएगा द नेक्स्ट वन इज अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वी हैव बीन हियरिंग in spite of a lot of steps which the rbi took in spite of all the provisions that we made between the july budget and the february budget it was felt that the MB nbfcs were not able to get enough resources and particularly some nbfcs which were not very highly rated had particular difficulties in comparison to the others so government of india now launches a 30000 crore special liquidity scheme under the scheme investment will be made in both primary and secondary market transactions where investment grade debt papers this is not infusing equity this is taking and buying debt papers of nbfcs housing finance corporations and microfinance institutions and not high quality debt papers they can be investment quality also so this we expect will have an impact on those struggling nbfcs who need money to carry on with business and these nbfcs are also those who have been funding msmes so in order for these nbfcs to keep their network of msmes served this infusion is absolutely necessary and these securities with which you are going to buy these uh, debt papers will be fully guaranteed by government of india they will be fully guaranteed by government of india we hope that this will also bring in a lot of difference for nbfcs who have access to small and micro units and therefore we want to ease the flow of credit through these nbfcs who have only not so good debt papers in their hands गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एन या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी धन का अभाव होता था उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं जिसमें तीस हजार करोड़ रुपये का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी द नेक्स्ट फैसिलिटी आल्सो फॉर द एनबीएफसी इज टू गिव फोर्टी करोड़ लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन through a partial credit guarantee scheme for the nbfcs in particular this you uh, this is an existing scheme but we are expanding its scope uh, expanding its scope only because it will now cover borrowings such as primary bond issued the commercial papers so all these will constitute the liability side of the balance sheet but we are getting into that area also but in this case as different from the previous one 20% the first 20% loss alone will be borne by the guarantor which is government of india the first 20% loss so in this again double a rated papers below uh, in and also below that will all be included even unrated papers will be eligible for investment this we think will help many of the microfinance institutions and with this if money goes into their hands even based on unrated papers we guess they will have liquidity to reach out to the msmes who may be in the far flung areas jahan pehli 30000 crore ki liquidity guarantee scheme lekar aaye the liquidity scheme lekar aaye the nbfcs ke liye hfcs aur mfis ke liye wahin par ab आंशिक ऋण गारंटी योजना ये लगभग पैंतालीस हजार करोड़ रुपये की एन का इसमें प्रावधान किया गया है इसमें भारत सरकार ग्रंटर होगी जो 20 प्रतिशत का नुकसान 
इसके द्वारा सहन किया जाएगा वहन किया जाएगा और यही नहीं इसमें डबल ए पेपर और इससे भी नीचे वाले जो हैं उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा ऋण मिल पाएगा और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और कुल मिलाकर इससे भी नई लैंडिंग जो है यानी कि कर्जा दिया जा सके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है आई मूव टू टॉकिंग अबाउट दी डिस्कॉम्स डिस्कॉम्स टूडे आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड कैश फ्लो प्रॉब्लम्स दे डेस्परेटली नीड हेल्प अदरवाइज they are unable to pay the generating power generating companies you know all the states discoms are in serious crisis so in order to help them there is a liquidity emergency liquidity injection which is happening to the extent of 90000 crores now the power finance corporation rec the rural electrification corporations both of them put together will infuse liquidity of 90000 crores to all the discoms against all the receivables that they have they are sitting there without getting paid in turn they are not able to pay the gencos in turn the gencos are wondering where they will have more money to pay for producing electricity and at a time when we are talking about atmanirbhar bharat at a time when we are also rightly claiming the credit for having made india surplus power generating country we have re we have reached a stage where discoms don't have money because they are sitting with receivables so we are now making a provision a one time provision for pfcs and recs to infuse that money into the discoms against their receivables and who in turn this will be done with a state issuing guarantee the guarantee the amount which is being infused is being infused on guarantees being given by states now obviously having received that infusion of money the discoms will pay the gencos gencos in turn will clear their dues and keep the cycle moving now what does this do to the customer the customer we want the benefit to be passed on to the customer we are in fact telling the central public sector generation companies that they shall give rebate to those discoms which shall pass these benefits to the final customer so we are making it clear to the central public sector generation companies that on receiving the money from the discoms they should be able to pass it on again back to the consumers so this is a one time infusion of liquidity for cash desperate discoms बिजली वितरण कंपनियों के आय में जो कमी भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनके कई राज्यों से बढ़ी है उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझ ना रह जाए इसके लिए नब्बे हजार करोड़ रुपये का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है और ये नब्बे हजार करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा आई मूव टू द नेक्स्ट विच डील्स विद कॉन्ट्रैक्टर्स all government of india agencies such as the railways road transport highways cpw etc will now give 6 months extension without any cost to the contractors so that that extension should cover construction work or goods and services contracts that they have with central government agencies they can take additional 6 months to compl comply with the contract conditions i didn't get it 
up to 6 months yeah so the extension is up to 6 months is what i'm being told okay covers construction this shall cover construction work or cover even goods and services contracts uh it will also cover completion of works and intermediate milestones that they may have this will also cover and extend concessional period which is given in ppp contracts so even the concessional periods will get extended up to 6 months and in order to facilitate greater liquidity which they can uh, obtain government agencies will partially release bank guarantees to the extent of the partially completed contracts so if a particular contract is completed to some extent and not fully to that some extent the partial bank guarantee will also be released so that the cash flow will improve jahan ek aur pehle 200 crore tak ke tenders global nahi honge ek wo raah di gayi ab uske baad jo abhi kaam hamare contractors kar rahe hain desh bhar mein चाहे वो रेलवेज का हो सड़कों का हो हाईवेज का हो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हो, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई तब उनको तीन महीने से ज़्यादा से ज़्यादा छः महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े और जो ऑब्लीगेशन थी उनकी उसके कारण दिक्कत आ सकती थी इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें तो छः महीने तक की इनको राहत दी गई और यही नहीं जो पीपीपी पी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत छः महीने तक की दी जा सकती है पर मैक्सिमम जो है छः महीने तक हो सकता है केस टू केस मैटर करेगा और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल उसको रिलीज़ किया जा सकता है आंशिक रूप से मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है सत्तर प्रतिशत किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है अस्सी की होगा तो उसके अनुसार साठ की होगा तो उसके अनुसार लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज़्यादा है ताकि वो काम काज में उसको कहीं दिक्कत ना आए आई कम टू द लास्ट टू ऑफ टू डेज अनाउंसमेंट वन रिलेट टू द रियल एस्टेट विच इज वॉट आई एम डूइंग ना द नेक्स्ट हैज डायरेक्ट टैक्सेशन रिलेटेड रिलीफ विच हैज थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट सो द लास्ट टू वन इज ऑन द रियल एस्टेट एंड द नेक्स्ट इज ऑन द टैक्सेशन इन द रियल एस्टेट मैटर वी द urban development ministry shall issue a uh, advisory to the states and the union territories so that the regulatory authorities are given clear picture that they can treat the covid-19 period as an event where you can invoke the force measure in other words they can treat it as an act of god and to that extent be flexible about the execution of the contract signed this uh, will also mean that with the necessary changes they will have to issue project uh, fresh project registration certificates they can extend the registration and the completion dates so or more to they can do it by 6 months for all registered projects expiring on or before 25th march 2020 so using the force major con uh, clause they can sue moto extend the registration and completion date by 6 months if the project was registered on or uh, after 25th march 2020 so there need not be individual application separately for it they can sue moto do it they can also issue fresh project registration certificates automatically 
with revised timelines. So this way, people who had entered into a contract and got fixed because of uh, the coronavirus will not suffer. These measures, we think, will de-stress developers and uh, real estate industry, which is already in difficulty, will benefit with the new timelines. COVID-19 ka prabhav hamare real estate projects prabhi pada hoga aur iske liye hi Ministry of Housing and Urban Development ye rajya ki sarkaron ko aur UTs ko advise bhi karegi ki unke jo regulatory authorities hain wo ye pravdhan karein कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको जो मोटो छः महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको छः महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही छः महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी यही अनुरोध किया गया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि तीन महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइम के साथ दे दिए जाए तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई इसमें विस्तार में कही गई आई मूव ओवर टू टॉकिंग अबाउट द टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स व्हिच इज माय लास्ट योर फेली फैमिलियर विद द टीडीएस एंड द टीसीएस टैक्स डिडक्शंस व्हिच हैपन वी हैव नाउ फ्रॉम लेट अस से टुमारो टिल 31st मार्च 2021 reduce the tds rates and the tcs rates by 25% of the existing rate so if the existing rate is 100 it will be reduced by 25% uh, and uh, this shall apply to all uh, payments if they are payment for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage all of these will be eligible for this 25% rate reduction through this and as i said this will be coming into force from tomorrow and last till march 31st 2021 and this we think this reduction we think will release nearly 50000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as tds this reduction alone is going to give 50000 crores back to the people in the sense it will be in their hands rather than coming in as payment of taxation jo tds rates hain wo sabhi non salaried payment walon ko residents ko aur tcs rate jo hai usme 25% ki kutauti ki gayi hai financial year 2020 2021 ke liye aur isse 50000 crore rupaye ka लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है यानी कि अगर मेरा सौ रुपया बनता था तो मैं सौ रुपये की बजाय अब पचहत्तर रुपये दूंगा और उसमें 25 परसेंट की कटौती की गई है तो एक बहुत बड़ी राहत क्या वेतन भोगी इन सबके लिए नॉन सैलरीड पेमेंट टू रेजिडेंट्स इनके लिए की गई है द नेक्स्ट इज सेट ऑफ डेट्स विच आर गेटिंग एक्सटेंडेड फॉर direct tax uh, some of the measures that we are taking all pending refunds to charitable trusts and non corporate businesses and professions including that of pro pro proprietorship partnership llp and cooperatives shall be issued immediately i did mention at the beginning that we have already refunded quite a lot of refunds which were either 5 lakhs or uh lesser to individuals who waited for their refund for a long time and through that nearly 14 lakh people had benefited 
Now, we are saying that the pending refunds of all charitable trusts, non-corporate businesses, professions, proprietorships, partnerships, LLPs and cooperatives, many of whom can be very small. Many of these are in cooperative sectors, many are MSMEs, many are small partnerships. All their refunds will be given immediately, which will mean that they will get their due money, that's their money, they will get it back in their hands without any delay. Then the due date of all income tax returns for the year 2019-2020 will are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020 and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. So that is a measure which will help people not to worry about how they are going to do their compliance, will they be able to file their returns or not. So that is a step which we take. And the last one, which also is a taxation related measure, is the date of assessments getting barred, because assessment time gets barred with a certain date. We are conscious of it, we have taken cognizance of it, so we are saying date of assessments getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So three months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020, it can wait till 10, uh, December 2020. And also, those getting barred on 31st March 2021, we are saying this in advance, those getting barred as of 31st March 2021 are being extended to 30th September 2021. There are clear, now, again, six months is extension for those March. We are telling that in advance. 31st March 2021, which we are getting debarred, will now be moving over to 30th September 2021. And the last point that I would want to share with you all for this evening is, you know, we've launched this Vivaad Se Vishwa scheme for making payment, and there was a component that you had to pay 10% extra if it is beyond a certain date. Now, without any additional amount which is to be paid, in total, the whole Vivaad Se Vishwa scheme is getting extended up to 31st December 2020. And for this extension, no extra payment is being asked. So the entire Vivarti Vishwas moves over to 31st December 2020. 5 lakh ke refund. 14 lakh se yada logon ko ab tak wapis kar diye gaye the. Uske alawa jo se upar wale uski bhi prakriya shuru aur bahut अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों ट्रस्ट के हों या नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस या प्रोफेशनल्स के हों यानी कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एलएलपी कोऑपरेटिव्स इनको भी जल्द ही इनके रिफंड्स इशू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को इसको इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा मैं एक बार फिर कह देता हूँ जो डेट ऑफ एसेसमेंट्स जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है 
और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी जिनको पेमेंट करनी है कोई अतिरिक्त अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना एडिशनल अमाउंट दिए बिना इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि आप 2020 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी आ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर का एम ओ फाइनेंस का फॉर डिटेल्ड ब्रीफिंग टू ऑल ऑफ अस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैडम विद योर परमिशन टू क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक ऑनलाइन एंड फोर क्वेश्चन वी कैन टेक फ्रॉम द हॉल हेयर so first i take the question online how does the government plan to finance rupees 20 lakh crore stimulus um maybe this is the question i should answer after i finish all my announcements in the various tranches but government has also uh, given a slightly altered schedule the borrowing schedule so that is one of the ways that is i repeat that is one of the ways in which we are also expecting to finance but the other details about how exactly are we going to get financing this will be probably more appropriately answered after we finish announcing all the tranches okay number 14 ma'am sabhi shikshak ne please address mera sawal yahi hai ki borrowings ko lekar ke pehla sawal tha is pe thoda sa agar aap aur batana chahe ki itne bade package ke liye sarkar फिलहाल बोरिंग को लेकर के क्या योजना है आने वाले वक्त में किस तरीके का और प्रावधान करने की योजना है और दूसरा ये कि जो बैंक गारंटी जो लगातार बैंक पिछले दो तीन महीने में ये इस बात को लेकर के चिंतित थे कि कुछ सेक्टर्स पर लोन देने के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे थे और बैंक गारंटी सरकार से गारंटी को लेकर के वो लगातार अपील कर रहे थे ऐसे में आपको लगता है कि इस बड़े पैकेज के बाद में बैंक की तरफ से लोन देने की शुरुआत हो पाएगी और लिक्विडिटी फ्लो की जो कोशिश है उसको कामयाबी मिलेगी मैं आपके सेकंड क्वेश्चन को आप जवाब दे देती हूँ बट फर्स्ट क्वेश्चन अब शायद दोबारा बोलना पड़ेगा मैं ध्यान से शायद सुने नहीं सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं जवाब ये दे रही हूँ कि ये गारंटी का विषय जो आपने उठा रहे हैं कि बैंक से भी मांग था उसके लिए तो आज गारंटी का विषय भी हमने घोषणा कर चुके हैं सो उसके उसके कारण हम ये मानते हैं कि बैंक में थोड़ा और तैयारी होगी मगर वैसे भी पिछले एक सप्ताह सप्ता से बैंक सेक्रेटरी इधर देवशेष पांडा जी हैं लगातार कितने बैंक से क्रेडिट जा रही है किन को जा रही है एमएसएमई की जा रही है रिटेल सेक्टर को जा रहे हैं ये विषय हम फिनांस मिनिस्ट्री के हैंडल से और पीएबी के द्वारा भी जानकारी देते आ रहे हैं इसमें हम स्पष्टता से ये समझें कि बैंक लोन देने से संकोच नहीं कर रहे हैं सैंक्शन किए हुए लोन्स हैं जिसमें बैंक का ये कहना है कि सैंक्शन करने के बाद भी कस्टमर आकर के लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम आकर लेंगे प्लीज तब तक आप पैसा रिलीज ना करें ऐसे रिक्वेस्ट कस्टमर रख रहे हैं बैंक के सामने मैं ये नहीं कह रही सभी कस्टमर्स ऐसे बोल रहे हैं मगर ज्यादातर कस्टमर्स ये बोलने की वजह से सैंक्शनड लोन का विवरण हम दे रहे हैं हर दो दिन के एक बार फिर भी वो अमाउंट रिलीज क्यों नहीं हुई होता और ये भी प्रश्न उठते हैं कि क्यों बैंक रिवर्स रिपो में रिजर्व बैंक में लगातार पैसा डाल करके आ रहे कारण यही है कि सैंक्शन करने के बाद भी क्लाइंट्स उनके अपने चॉइस पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन निकालने के बाद हटने के बाद हम पैसा रिलीज करवाएंगे आपसे सो so, ये भी है विषय हम इसका पूरे आ, हर पहलू अंडरस्टैंड करने का आवश्यकता है योर फर्स्ट क्वेश्चन मैम सपना यू आर वेरी गुड आफ्टरनून मैम टू क्वेश्चन यू नो लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स that after the announcement of the additional borrowing by the government last friday of 4.2 uh, lakh crore uh, approx you know how much is uh, of that that's going to be taken care uh, in terms of meeting the revenue gap ma'am 
and then and the stimulus which you have just mentioned. And ma'am, in today's announcements, uh, would you be able to give us any indication as to what would be the cash outgo by the government? Um, I think your first question is that we addressed already about uh, where are we going to get the uh, money from and is the debt market going to be able to uh, you know, receive the announcement that's, that's been made by the government last Friday. Yes, we've, uh, you're seeing how the market is responding and that's no secret, it's not something anyone can hide, it's pu pu public domain information. Um, I have broadly indicated the amounts but in any case, end of the year, uh, uh, all the announcements, four or, four or five announcements, you'll get to know. And in any case, the Honorable Prime Minister has clearly said, what is the total size of the stimulus package? Uh, Ma'am, related question online. Hai. Does the package announced by the Prime Minister yesterday is a standalone one or it is inclusive of earlier package of 1.7 lakh crore and uh, the other security items, 65 lakh crore liquidity measures announced by the RBI. That is all. You, as I said, you, uh, whoever has asked that question online, can wait till all the announcements are made. Okay. Number nine. Uh, Ma'am, Monica Z Business. Uh, Ma'am, MSME sector me pehle se hi bahut zada liquidity crunch tha, aur UK Sina Committee ne ye saari recommendations pehle se hi de di thi. To itna samay kyun lag gaya? Kya ham lockdown ka intezar kar rahe the? और दूसरा ये कि अप्रैल के जीएसटी नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं तो एमएसएमई सेक्टर से काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जीएसटी एमनेस्टी स्कीम उनके लिए आ जाए तो क्या हम उसकी आशा कर सकते हैं एमएसएमई के लिए अभी इतने सारे घोषणा पता नहीं मुझे क्यों आप उसको लॉकडाउन के लिए हम इंतजार के कौन इंतजार करते हैं जी लॉकडाउन के लिए आप क्षमा कीजिए मुझे कैसे उसका जवाब देना है पता नहीं चल रही है मगर एमएसएमई के लिए हम धीरे धीरे जुलाई बजट में भी घोषणा किए उसके बाद पार्शियल गारंटी का अनाउंसमेंट भी हुआ फेब्रवरी के बजट में भी एमएसएमई के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाए और अभी कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेस्ड हो एनपीए हो सस्टेनेबल और वायबल यूनिट्स हो उन सबके लिए अलग अलग हिस्से पर एमएसएमए के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं और जीएसटी रेवेन्यू के ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी को मैं बोलूंगी कि प्लीज नंबर थर्टी आपने जो सवाल पूछा कि जीएसटी का जो अप्रैल महीने का फिगर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है आपको मालूम है कि जीएसटी के जो रिटर्न्स फाइलिंग के डेट्स है वो सब एक्सटेंड हो गए हैं एक बार जब अगर एक्सटेंड कर दिया जाए कि हमने बहुत सारे रिटर्न कहा है कि जून तक भरना है या जो पांच करोड़ से ज्यादा के जो लोग हैं उनको भी अब उनको भी हमने टाइम दिया है तो एक्सटेंशन देने के बाद अब जो ये जो फिगर्स है इसके बारे में स्पष्ट स्थिति जो है तो हमें 30 जून तक ही मिल पाएगा हमें तो इसीलिए हम लोगों ने उस फिगर को अभी अभी तो जो जो लोग पैसे दे पा रहे हैं वो दे पा रहे हैं बाकी लोग तीस जून तक उनको अवधि दी गई है उसके बाद ही हमें स्पष्ट स्थिति मालूम पड़ेगा कि कितना पैसा आया किन लोगों ने किन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है जहाँ तक कि आपने एम की बात की जीएसटी रिफंड इस एक महीने में अप्रैल महीने में टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब करीब ग्यारह हजार करोड़ लोगों को जीएसटी का रिफंड दे दिया गया है ग्यारह हजार करोड़ एक महीने में और उसकी संख्या भी मैं बताऊं अगर तो करीब करीब सत्ताईस हजार लोगों को आईजीएसटी का रिफंड मिला है और जो बाकी जो जी का जो रिफंड है करीब करीब एक लोगों को जी का रिफंड uh, Madam Sudhir Prabhu, NDTV. Just uh, two, three uh, points. One, of course, was on the fiscal deficit. Uh, you know, uh, where do you keep the target now? Uh, because this is something that you didn't uh, nobody visualized it. Prabhu, just may I intervene? Please focus your question on today's briefing part because, as Madam told, four, this part of that, sir. No, four, five, three okay. briefing will be here. So please focus for the today's briefing. That that is one part of it, Madam. The fiscal deficit and you know the states asking for FRBM and you know, certain measures which you have been part of the deliberations in that aspect. The second is that when you say the EPF and this package that is being given to MSMEs, especially, you know, there is unemployment that is taking place. How are you going to safeguard that, uh, you know, through uh, various uh, uh, measures vis-a-vis uh, uh, -vis, uh, this? And what exactly is the outlay uh, that we are envisaging in terms of uh, from the finance um, You've actually sort of uh, spread like a bird's eye view of what's going to come. Uh, 
so I might want you to wait you wait for the next announcements. Thirty three. That's why I said it's 33. Mm -hmm. I am from NIC. I have all the announcements that you have made. I would like to give you two or three clarifications. One is the definition of MSME that you have changed. How many companies will benefit from that? और जो 200 करोड़ से ऊपर ऊपर के जो टेंडर हैं जो फॉर ग्लोबल टेंडर्स आते थे कितने लोग जो हैं उससे कितने ग्लोबल टेंडर्स उससे बाहर हो जाएंगे और मैम एक एक सवाल मेरा ये है कि जो आज आपने अनाउंसमेंट करा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लाख करोड़ का जो आप लोगों ने टारगेट करा है उसमें से कितना इसमें अनाउंस हुआ है या अलग है कुछ मैं ये प्रश्न जो आपने उठाया ग्लोबल टेंडर के विषय में कोई बाहर नहीं होंगे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं ना अगर ग्लोबल टेंडर का आवश्यकता नहीं है जिसके वजह से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज उसमें भाग लेना मुश्किल समझ रहे हैं हम उस रिक्वायरमेंट को ही हटा दिया कि ग्लोबल टेंडर कॉल फॉर ना करें जिससे 200 हंड्रेड क्रोर्स से कम वाले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में एमएसएमई भाग लें एक्सक्लूशन नहीं है इंक्लूशन होगा लास्ट क्वेश्चन वन जीरो फोर वो आंकड़ा मैं बाद में दूंगी अभी द इंटेंशन ऑफ दैट डेफिनेशनल चेंज इज टू हैव मोर कंपनीज रिमेन एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोइंग के वजह से वो इस डेफिनेशन से बाहर ना हो जाए इसके लिए कितने यूनिट बेनिफिट होंगे इफ एनीबडी ऑफ दी सेक्रेटरीज हैव दैट इंफॉर्मेशन दे कैन गिव नहीं तो हम आपको कैलकुलेट करके देंगे कितने यूनिट इससे दोबारा एमएसएमई के डेफिनेशन के अंदर आएंगे मैं मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से एक ब्रॉड पिक्चर को लेकर के एक सवाल है कि जो लॉकडाउन की स्थिति हुई उसके बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंच चुका है और दूसरा ये कि जो ये आपका स्टिमुलस पैकेज है बीस लाख करोड़ का लॉकडाउन की स्थिति आगे भी बढ़ती है अगर और यह स्थिति ऐसे ही बनी रहती है तो इससे इसको कितना अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा और कितना अब तक नुकसान अर्थव्यवस्था को हो चुका है आप दोनों प्रश्न इतना स्पेकुलेटिव प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से जवाब देना मैं आसान नहीं समझ रही हूं अगर लॉकडाउन कंटिन्यू हाउ कैन आई आंसर वन सेकेंड लॉकडाउन के वजह से क्या नुकसान हुआ आंकड़ा करने के लिए अभी समय नहीं है हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जिससे न्यू इकोनॉमी उभर कर आना है और सभी स्ट्रेंथ के साथ उनके बिजनेस रिवाइव करना है उस उस रास्ते पे हम चल रहे हैं इसीलिए आई कान आंसर इवन योर फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉरी वेयर फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कमिंग प्लीज जस्ट लास्ट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन टेकन आई नो दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन टूडे बट फ्रेंड्स एज वी आर मीटिंग रेगुलरली फॉर नेक्स्ट टू थ्री डेज सो प्लीज इट्स एंड ऑफ दाउट सर I thank you, Madam, and thank you, Mr. Thank you very much. Huh? No, no, everybody, no uh, regular.